This video is going to be the last part video, the last video for subtopic 3.2. But for this section, you will learn how to define electronegativity and explain the variation in electronegativity of elements. Okay, so up to electronegativity. Electronegativity is actually the tendency untuk sesebuah atom attract electrons to itself bila dia nak chemically combine with another atom sebagai contoh if let's say you ada chlorine chlorine kalau let's say dia nak chemically combine dengan Na supaya dapat NaCl chlorine dia kena accept one electron so bila chlorine accept one electron chlorine akan dapat Cl- uh, so bila dia menjadi Cl- itulah um, dia akan ada electronegativity value di antara sendiri okay so, basically, kalau let's say sesebuah atom tu dia ada strong attraction for the bonding electrons uh, disebabkan dia ada high electronegativity. Okay. So, macam mana you nak tahu value of electronegativity? Uh, you boleh tahu melalui Linus Pauling scale sebab Linus Pauling ni dah cari sendiri dah semua value of electronegativity untuk semua elemen dekat periodic table of elements. So, kalau kamu nak tahu, nanti Miss akan tunjukkan dia punya Linus Pauling scale. Alright, so actually Linus Pauling ni, dia dah assign the most electronegative element is actually fluorine with a value of 4.0. So, kiranya if any atom nak combine dengan fluorine, um, dia akan dia akan wujudkan strong attraction lah sebabkan fluorine ada a very high electronegativity punya value. Okay. The highest actually. Okay, so this is what we call as Linus Pauling scale of electronegativity. Actually, electronegativity ni, dia ada simbol dia juga. Simbol dia, kita sebut uh, ni, kita sebut dia chi. Uh, simbol dia chi. Okay, so this symbol represents electronegativity. So, you tak perlu nak cari pening-pening, uh, nak kena kira sebab Linus Pauling dia dah carikan the value of setiap electronegativity of elements in the periodic table of elements. Okay. Um, so, hydrogen uh, dia punya electronegativity adalah 2.1. That means hydrogen dia punya electronegativity lopek lah. Tak kuat. Okay. Uh, lithium lagi lah 1.0. So, kat sini, bahagian sini electronegativity lopek sikit lah bahagian metal. Tetapi bahagian dan metal, uh, electronegativity value diorang power. Ha, sebab kenapa? Sekarang metal kan dia suka um, loose electron kan? Dia suka loose electron. Tetapi kalau dalam metal suka accept electron. Electronegativity kan pasal the tendency of electron untuk accept electron bila dia nak chemically combine with another atom. Alright. Um, tapi uh, you can see here across the period the value of electronegativity bertambah. Down the group the value of electronegativity berkurang. Okay. Kecuali fluorine. Uh, fluorine is the highest. Okay. Has the highest value of electronegativity which is empat. Florin seorang je. Uh, Elemen yang paling tinggi dia punya value of electronegativity. So, if if there is any atom dekat uh, metal nak combine dengan fluorine, uh, it's going to be a very strong attraction since fluorine has the highest electronegativity. Macam Miss cakap tadi, dekat Linus Pauling Scale untuk keseluruhan periodic table of elements, uh, kalau across a period, you akan moving from from metal to non-metal. Kan? Non-metal kan suka accept electron. So, therefore, across the period, the electronegativity will be increased. Uh, ini adalah across the period lah. Lithium, beryllium sampai fluorine. Fluorine kan ada value of electronegativity sebanyak 4. Uh, so, electronegativity increases across period because why? Uh, because across the period, atomic size decrease. Uh, kan size of atom kecil. Uh, kenapa size of atom kecil across the period? Uh, ingatlah this. Ingat apa? Ingat pizzas. Across the period, size kecil 
uh, size kecil sebab kenapa size kecil sebab effective nuclear charge tinggi across the period okay therefore uh, the atom akan ada greater ability untuk attract the bonding electron sebab size dia kecil okay so sebab itulah dia senang nak attract electron bila dia nak buat bonding dengan another atom okay uh, therefore across the period it will have high higher electron negativity tapi kalau going down the group in the periodic table of elements the electron negativity will be decreased so sebagai contoh if you tengok dekat this scale uh, you can see that um, this is a long group one kan going down group one lithium sodium uh, potassium rubidium and whatsoever okay that is going down group one so bila going down group one the value of the electron negativity makin lama makin menurun uh, sebab apa uh, sebab going down the group ingat point apa ingat point and size going down the group the size of the atom besar so bila size dia besar disebabkan oleh shielding effect dia uh, shielding effect of the atom increases going down the group so the uh, electrons akan experience less attraction to the nucleus so bila dia experience less attraction to the nucleus dia macam susah nak attract electron okay uh, therefore the electron negativity decreases going down a group ha this is the very 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 last part and the last section in the subtopic 3.2 so for this section you will know how to explain the acid base character of oxides of elements in the period 3 of the periodic table of elements Okay, these are the elements in the period 3 of the period table of elements which you have an A, M, G, A, L, S, I, P, S, C, L, R, A, R, argon. Okay, so basically uh, sodium sampai aluminium adalah metals, S, I, silicon is metalloids, uh, phosphorus sampai argons are non-metals. Okay, so tak kisahlah the metals ke, metalloids ke, non-metals, tapi bila they react dengan oxygen, um, some of them will be basic of oxide, some of them will be acidic oxide, while one of them will be amphoteric oxide. So what is that? Let's stay tuned. Okay, if let's say you add the metal Na and also Mg, kalau let's say this metal Na dan Mg, you react kan dia dengan oxygen, makanya dia akan form a basic oxide. So, basic oxide will actually only react with acid. Okay, uh, kalau metal aluminum, okay, metal aluminum, if let's say you react kan dia dengan oxygen, it will form an amphoteric oxide. So, what is amphoteric oxide? Amphoteric oxide, dia boleh react dengan acid dan juga base. Okay, dia macam dua alam macam tu. Okay, last one is metalloid or non-metal such as silicon until argon. Silicon adalah metalloid. Argon, uh, phosphorus sampai AR will be non-metals. Okay, so basically, if any of these elements in the period 3 react dengan oxygen, uh, mereka akan form acidic oxide uh, with respective um, molecular formula. So, this acidic oxide will only react with base. Okay. So, basically, um, you tak payah pening-pening sangat pun apakah mereka punya uh, molecular formula. Okay. Uh, molecular formula selepas dia react dengan oksigen, you tak payah pening-pening pun nak tahu sangat. Cuma you kena tahu sikit-sikit je. Uh, tapi, yang penting ialah you kena tahu kalau Na dengan Mg, dia akan form basic oxide. Kalau aluminium akan form amphoteric oxide. Kalau silikon sampai argon akan form acidic oxide. Itu saja yang kena tahu. What kind of oxide set yang diorang akan form bila react dengan oksigen. Okay? Okay, uh, yang ni sekadar extra info saja. Okay? So, kalau let's say tadi kita kan dah bincang some of the metals kalau react dengan oksigen akan dapat basic oxide contohnya sodium dan juga magnesium. So, kalau contoh sodium react dengan oksigen, dia akan form basic oxide. So, this is actually basic oxide for for whom? For sodium. Okay. So, basically um, if let's say if this basic oxide 
um, kalau dia react dengan water, dia akan form uh, basic solution. NOH kan basic solution yang kamu selalu buat dekat lab tu. Uh, bila buat titration. Okay. Um, and then next ialah magnesium. Kalau magnesium, dia burns dengan oksigen. Dia akan form basic oxide juga which is MgO. Okay. Uh, and next ialah kalau aluminium, kalau dia react dengan oksigen, dia akan form amphoteric oxide. Oxide yang di mana uh, boleh react dengan either acid or base. So, this Al2O3, Al2O3 ni adalah apa? This is actually amphoteric oxide untuk Al. Molecular formula for the amphoteric oxide for Al. Okay. Uh, so, kiranya kalau Al reactkan dengan oksigen akan dapat Al2O3. So, you just balancekan je lah 3 Al. Uh, oksigen ada 3. Uh, eh, you ada 2 Al sini. I'm sorry. You ada 2 Al. Uh, so, oksigen ada 3. So, just buat um, 3 per 2 je lah. Uh, begitu. So, this is actually what this is actually amphoteric oxide kan uh, tadi kita dah cakap uh, Miss dah cakap kalau amphoteric oxide dia boleh react dengan uh, acid ataupun base ok so if we say if you ada amphoteric oxide alright you ada this amphoteric oxide you reactkan dengan acid makanya amphoteric oxide tu akan jadi base kalau you ada amphoteric oxide you reactkan you reactkan saja dengan base makanya this amphoteric oxide akan jadi asid. Kiranya amphoteric oxide ni dia macam amphibia. Okay, dia boleh jadi dua benda. Dia boleh jadi base, dia boleh jadi asid. Tapi it all depends dengan apa yang dia react with. Kalau dia react dengan asid, dia akan jadi base. Dia react dengan base, dia akan jadi asid. Next adalah silikon. Silikon adalah metal oids. Uh, tapi kalau silikon, dia burns in oxygen, dia akan form acidic oxide. So, this is acidic oxide for silikon. So, acidic oxide will only react with what? Will only react with base. Okay. Uh, kalau tadi um, acidic oxide uh, acidic oxide akan react dengan base kalau you ada basic oxide kalau basic oxide boleh react dengan water boleh react dengan acid kalau amphoteric oxide dia boleh react dengan dua-dua dia boleh react dengan acid dia boleh react dengan base okey kalau acidic oxide dia boleh react dengan base and also dia boleh react dengan water okey So, in this case, silikon dia react dengan, dia boleh react dengan base. Okay. Next, phosphorus. Bila phosphorus burns in oxygen, dia akan form acidic oxide. So, this is acidic oxide for phosphorus. Okay. So, phosphorus dia bila dia uh, campur dengan air, boleh jadi phosphoric, uh, phosphorus acid. And also, dia boleh jadi phosphoric acid. Okay. Sulfur pula, bila dia burns in oxygen, dia akan form this acidic oxide. So, kalau let's say dia react dengan water, dapat H2SO4. Tapi if this acidic oxide, dia react dengan base, dapatlah salt and water. Okay. Chlorine pula, dia akan burns in oxygen to form acidic oxide. So, this is acidic oxide for chlorine. Bila dia react dengan water, dia akan kamu akan dapat hypochloric acid. Okay. The very last one. Okay, so ni tak ada apa sangat lah. Miss saja je nak tunjuk table for the acid-base behavior for the oxides in period 3. Okay, so sebagai contoh kalau if let's say you ada basic oxide Na2O dengan MgO because it is originally from metal Na dan juga Mg. So basic oxide dia boleh react dengan dengan siapa? Dengan acid. Okay. Uh, HCl ni acid lah. Kalau NOH adalah base. Uh, kalau amphoteric pula, dia boleh react dengan sama ada acid or base. Tapi amphoteric hanyalah pada metal aluminium. Acidic oxide pula, it is formed from metalloid silicon, phosphorus, sulfur and also chlorine. Okay. Uh, so kalau acidic oxide, dia boleh react dengan 
base. Okay, so you just tahu konsep saja. You tak perlu nak tahu lagi pun macam mana nak balance. Tapi you boleh tengok lah kat sini. Uh, currency basic oxide, um, you react dengan water. Um, akan dapatlah sesuatu, dapat basic solution. Kalau amphoteric, um, kalau react dengan water, dia insoluble. Silicon pun will be insoluble. Kalau base, uh, kalau acidic oxide, Uh, this is acid oxide untuk phosphorus, sulfur and chlorine. Kalau dia, dia orang react dengan water, uh, akan dapatlah uh, acidic solution. Okay. Uh, kalau let's say basic oxide, Na2O dengan MgO ni, kamu react dengan acid, kamu akan dapat sesuatu lah. Kalau amphoteric because dia dua alam, dia boleh react dengan acid dan juga boleh react dengan base. So, dua-dua tak ada masalah. Tapi kalau let's say basic oxide, dia react dengan... Um, Basic oxide dia nak react dengan acid je kan ha. So kalau let's say acidic oxide Dia boleh react dengan base sahaja So kalau acidic oxide that's why Tiada reaction bila dia orang react dengan Acid HCl Okay uh, Kalau if let's say basic oxide Kan boleh react dengan acid That means tak boleh react dengan base Kalau dia react dengan base sahaja dia akan jadi No reaction Okay kalau amphoteric oxide pula uh, Boleh react dengan acid Boleh react dengan base that's why dia akan give um, Apa Uh, equation boleh react dengan base Manakala acidic oxide Dia hanya boleh react dengan base sahaja That's why dia tak bagi satu pun reaction Boleh react dengan acid Tetapi dia akan bagi reaction Boleh react dengan base So I think that's all for subtopic 3.2 That's the end of chapter 3 Okay so I think that's all that you need to learn in subtopic 3.1 and 3.2 so I hope that it is beneficial for all of you kalau tak tahu boleh tanya miss dekat dalam tutorial okay um, until then bye bye see you again in chapter 4